Hello everyone, welcome back to a new educational video. As a problem to solve the problem, I am going to ask the question of the entrance exam. In number 1, I am going to ask the question of the paying model question, scholarship model question, HA model question, pharmacy model question, nursing model question, engineering model question. I am going to ask the question of all of the question. सेम सिलेबस हो जब मैं साइंस को 20 क्वेश्चन मैथ को 20 क्वेश्चन इंग्लिश को 20 क्वेश्चन मेन फोकस क्लास 10 को सिलेबस हो क्लास 10 बड़ा मत्रे बनी क्वेश्चन आउट है ना कई क्वेश्चन हरू क्लास 9 8 6 7 बड़ा बनी सीएनएस से ना कुछ आउट बनी आउना सक्सन पर मैक्सिमम क्वेश्चन जी क्लास 10 रिलेटेड नहीं होन्चन सेकेंड आईएस ले उन्हें टू मगर दे गर दे कती उड़ा कोटा उनसा थर्ड टी फोर्टी उड़ा कोटा उनसा वने फोर्टी जाना है इतना पार नहीं हो चार से पांच से ले देखो सब वने पास मरने को राई ना ऐसे ही ले आईएस मैक्स ने उन्हें ट्राई करने हो पास फेल बंदा बनी तो र तो पहले फोर्टी परसेंट मैक्स कोटा उन्हों बाई और को कुने कॉलेज में कुने ठाउ में कोटा पुगे को चाइना बने त्याग तबेले इंट्री करना सकनु इंसा क्वेश्चन सेम बाय पने राय इंट्रेंस एग्जाम में सेट ए र सेट बी उन्हें कर सा यो बने कुछ क्यों बने क्वेश्चन एवढे यो तरह ऑर्डर चेंज करने इसलिए साझे लोग करिए सर बुजुर्ग साथ में से एक देखिए बीस समागा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमें सीटीबीटी स्कॉलरशिप इंट्रेंस एग्जाम 2079 में सोधिए का प्रश्न और उम्मत दें साइंस का प्रॉब्लम सरू सॉल्व करने चाहूं। क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट में था इन व्हिच स्टेज ऑफ सिल्कॉम प्रोड्यूस सिल्क सिल्कॉम ले कौन अवस्था में सिल्क प्रोड्यूस कर सा रेशम धागो प्रोड्यूस कर सा कोकुन एंड एडल्ट छा इसको करेक्ट आंसर होना चाहिए कोकुन कोकुन ना मैं प्यूपाइ स्टेज पर नहीं बन जाऊं ये उटा कोकुन बड़ा 1000 फीट एवरेज में 1000 फीट सिल्क अर्थात रेशम दागो प्रोड्यूस होना चाहिए क्वेश्चन नंबर टू हाउ मेनी कंस्टेलेशन आर देर इन यूनिवर्स देर आर 88 कंस्टेलेशन इन यूनिवर्स क्वेश्चन � रेड ब्लड सेल प्लाज्मा प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल हमी सब ऑप्शन है इसको करेक्ट एंसर हो रेड ब्लड सेल मेनली प्लेटलेट्स एंड आरसीबी ये दुटे में न्यूक्लियस हो तर हमें ब्लड सेल छाखे आरसीबी एंड डब्लूबीसी मध्य बड़ा छाखा खेल चाहे आरसीबी हम करेक्ट एंसर हो कोईसन में यदि हमीर विच ब्लड सेल हैव न्यूक्लियस बने को थियो रो हमेलाई प्लाज्मा ऑप्शन ढूंढना तेजी है रा बने हमरो करेक्ट आंसर उन्हें थियो डब्लूबीसी व्हिच ब्लड सेल हैव न्यूक्लियस डब्लूबीसी उन्हें थियो क्वेश्चन नंबर फोर व्हिच गैस इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला सोडा वाटर बनाना क H2SO4 अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स हे व्हाट इज द मेन कॉज अफ ग्लोबल वर्मिंग ग्लोबल वर्मिंग पृथ्वी को तापक्रम बढ़ने प्रक्रिया हो हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट एसिड रेन नन अफ एफ ग्लोबल वर्मिंग इज कॉज बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट सेवेन विच अफ द फलोइंग इज थर्मो सेटिंग प्लास्टिक प्लास्टिक दुई प्रकार को होता है थर्मो प्लास्टिक रोक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक पोलिथिन पीबीसी नाइलन ये सब थर्मो प्लास्टिक हो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट हो अब हेर क्वेश्चन नंबर एट विच इज द मलिकुलर फर्मुला अफ इथाइल अल्कोहल इथेन सी टू एच सिक्स इथेन में भग एच सिक्स अर्थात छा हाइड्रोजन मध्य कुछ एवटा हाइड्रोजन लच ने रिप्लेस गो सी टू एच फाइव इन छोड़ा थे वो ये उटा ओया चायो ओया चुन्चा यो चाहिए भाइयो इथाइल अल्कोहल मीथाइल अल्कोहल बने को थियो बने चाहिए मीथाइल अल्कोहल मीथेन को फॉर्मूला उन्चा C H four C H four में ये उटा H लाई गोटा उन्हें रात इसमें ओया चाहिए रखने हो बने C H three O H चुन्चा यो चाहिए हमरो मीथाइल अल्कोहल को मॉलिक्यूलर फ क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ डिप्लोइड क्रोमोजोम्स आर रिप्रेजेंटेड डिप्लोइड क्रोमोजोम लाइक टू एन ले रिप्रेजेंट कर सा 
एन ले चाहिँ हैप्लोइड क्रोमोजोम्स लाई रिप्रेजेंट गर्छ क्वेशन नम्बर 10 व्हिच इज द युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको एस एस इज इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ क्यु अपन एम डी टी क्यु क्यु भनेको हिट एनर्जी हिट एनर्जी भनेको जूल भयो एम भनेको केजी त्यसैगरी डीटी भनेको डिफरेंस इन टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस आंसर होने भाई जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच गैस इज रेस्पोंसिबल फॉर एसिड रेन एसिड रेन अर्थात अम्लीय वर्षामा रेस्पोंसिबल हुने मेन ग्यासहरु भनेको सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन अक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो यहाँ देखा अप्सनहरु हो हाइड्रोजन अक्सिजन कार्बन डाइऑक्साइड र क्लोरिन छ यस मध्ये करेक्ट आंसर हुन्छ कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द भ्यालु अफ वन एटमोस्फेरिक प्रेशर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर को एक्ज्याक्ट भ्यालु हुन्छ 760 mmhg यसलाई पास्कल मा रिप्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ 1,1325 पास्कल यहाँ हामीलाई 10 टु द पावर 5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर 750 mmhg 700 mmhg र 10 टु द पावर 6 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ एक्ज्याक्ट आन्सर हामीलाई दिएको छैन यसैले हामी नियरेस्ट आन्सर लेख्छौं 10 टु द पावर 5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर मीन्स पास्कल क्वेशन नम्बर 13 व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज्ड टु मेजर इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर लाई हामी वाट मा मेजर गर्छौं जसको आन्सर हुन्छ वाट मिटर क्वेशन नम्बर 14 व्हिच अफ द फलोइंग एक्सप्रेसन रिप्रेजेन्ट ओम्स ल ओम्स ल को फर्मुला हुन्छ v i r r भनेको रेसिस्टेंस कन्स्टेंट हुन्छ सो v इज प्रोपोर्शनल टु i सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 15 हाउ मेनी केजी क्यान अ मैन लिफ्ट ऑन द मून इफ ही क्यान लिफ्ट 10 केजी ऑन अर्थ हामीलाई के थाहा छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अर्थात गुरुत्व प्रवेग को मान चाहिँ पृथ्वीको भन्दा चन्द्रमामा 6 गुणाले 6 टाइम्स चाहिँ कम छ थोरै छ त्यसैले पृथ्वीमा 10 केजी 10 केजी उठाउन सक्ने लिफ्ट गर्न सक्ने मानिसले चन्द्रमामा चाहिँ त्यसको 6 टाइम्स बढी अर्थात 60 केजी उठाउन सक्छ क्वेशन नम्बर 16 व्हाट टाइप्स अफ रिएक्शन अकर्स इन सन सन मा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुन्छ सन मा हाइड्रोजन एटम कम्बाइन भएर हेलियम एटम बन्छ जसलाई चाहिँ हामी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भन्छौं क्वेशन नम्बर 17 हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मोडर्न पीरियड टेबल मोडर्न पीरियड टेबल मा चाहिँ जम्मा 7 वटा पीरियड्सहरु छन् भने 18 वटा ग्रुप्सहरु छन् करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी 7 क्वेशन नम्बर 18 व्हिच लेन्स इज यूज्ड टु करेक्ट द डिफेक्ट अफ शॉर्ट साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस भनेको चाहिँ नजिकको वस्तुलाई देख्ने तर टाढाको वस्तु नदेख्ने आँखाको कमजोरी हो यो एउटा रफ डायग्राम भयो इमेज चाहिँ यहाँ बन्नु पर्ने तर यहाँ बनिरहेको छ भने अब यसलाई चाहिँ डाइभर्ज गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ पिछाडी लानु पर्यो डाइभर्ज गर्नु पर्यो डाइभर्जिङ लेन्स को प्रयोग गरिन्छ डाइभर्जिङ लेन्स भनेको हाम्रो कुन लेन्स हो कन्केव लेन्स अप्सन ए क्वेशन नम्बर 19 व्हिच एसिड रिमेन इन हनी बी हनी बी मा फर्मिक एसिड हुन्छ क्वेशन नम्बर 20 व्हिच अफ द फलोइंग इज भेक्टर क्वांटिटी भेक्टर क्वांटिटी भनेको म्याग्निच्युड पनि हुनु पर्यो डाइरेक्सन पनि हुनु पर्यो मास भोलुम टाइम एन्ड भेलोसिटी भेलोसिटी इज करेक्ट आन्सर हाम्रो भेट पुनः अर्को भिडियोमा हुने नै छ अध्ययन जारी राख्नु होला